ndugu wa Zanzibar wenzangu miaka 31 imepita tokea kuasisiwa kwa mchakato wa uoteshaji wa mchi wa kidemokrasia ndani ya nchi yetu katika miaka hiyo kumekuwa na karama nyingi ambazo tumeziona katika uoteshaji wa mchi huo karama ambazo zimeacha kundi la watoto wakiwa ni mayatima kundi la wanawake wakiwa ni wajane vilema na watu ambao wamepoteza roho katika uoteshaji wa mchi wa kidemokrasia mwaka 2020 ni reference tosha juu ya mambo ambayo yamekuwa yakikabili nchi yetu vipindi baada ya vipindi vya uchaguzi tulivyokuwa tunavipitia baada ya kuona situation kwa hii si hali ambayo tunatakuwa kuenda nayo viongozi wetu wakuu wa nchi Mheshimiwa Rais Mstaafu Rais Karume na Maalim Sef walikaa kukubaliana kutengeneza maridhiano ya Wazanzibari. Hata juzi baada ya kuingia kwa Rais Hussein Mwinyi pia Maalim Sef aliona ipo haja ya kukaa na Mheshimiwa Rais ili kutengeneza maridhiano endelevu ya nchi yetu. Jambo la kusikitisha sana leo hii hatuoni hatua yoyote ambayo inachukuliwa katika kuyaendeleza maridhiano hayo. Mheshimiwa Rais na makamu wa kwanza na wa pili wa Rais sisi wananchi tuna kiu ya kuona maridhiano yetu yanakwenda hatua kwa hatua ili mradi mchakato wa uoteshaji wa mchi wa kidemokrasia ndani ya nchi yetu uweze kukua kwa siku hadi siku. Tulitarajia ndani ya miaka mitatu sasa ya Rais Hussein tungeona at least kuna miswaada ya ubadilishaji wa sheria yakewezesha kuikuza serikali yetu badala ya kutegemea makamo wa rais na mawaziri tu ikaenda katika ngazi nyingine za serikali ikiwemo ngazi ya mkoa ngazi ya wilaya majimbo na shehia ambazo ndizo zinatengeneza decentralized government ya hapa Zanzibar kama kwamba haitoshi tulitarajia kuona tunatume ya usuluhishi na upatanishi na maridhiano ili kuona nchi yetu tunaileta pamoja na ule umoja pamoja ambao tunautaka uwe ni endelevu kwa kila siku wapo watu ambao wameachwa vilema na mayatima Tulitarajia leo hii kuna compensation ambayo inatoka kwenye serikali kwa support watu hawa na kurejesha mioyo ya upendo na umoja ndani ya nchi yetu. Lakini unfortunately siku hadi siku tumeona splits zikiwa zinaendelea ndani ya serikali na kunaonekana kuna mchezo na mdundo unaopigwa kila mmoja anacheza kivyake jambo ambalo halitupeleki katika sehemu ambayo tungependa kuiona nchi yetu inafika. Rais wa Marekani wa 16 aliwahi kusema ya kwamba the house divided by itself can't stand. Nyumba iliyogawika miongoni mwao ndani ya nyumba hiyo haiwezi kusimama hata kidogo. Tumeona mheshimiwa rais hatua na makamu wa kwanza wa rais Hatua mnazojaribu kuzicreate kuona nchi yetu inasogea lakini hatua hizo hazileti impacts kwa sababu kuna jambo la msingi hatujalifanya katika nchi yetu If you want to do a worthwhile thing you should lay a worthwhile foundation Foundation ya nchi yetu ili iweze kupiga hatua za kimaendeleo ni kuona namna gani ambavyo tunawaleta wananchi wetu pamoja Hatuwezi tukajiona kwamba hatuna tatizo au hatuwezi kuyatatua matatizo yetu kwa kuact as if hatuna matatizo. Tatizo bado lipo. Na tatizo hili litashuhudiwa kipindi baada ya kipindi kama wenyewe hatutokuwa tayari kulisolve na kuliekea misingi tatizo hilo. Ni lazima tuone hatua zinapigwa za kuona umoja wetu wa pamoja unakuwa siku badala ya siku 
tuone hatua ambazo zitawatoa watu wetu na wakaamini nje ya rangi ya kijani na rangi ya sambarao hatua ambazo zitawaleta wananchi wetu pamoja wakasahau rangi za manjano na rangi za blue bahari ili mradi nchi yetu ili ipige hatua za kimaendeleo lazima tulete umoja wa pamoja hatuoni hatua zinazopigwa na mheshimiwa rais na makamu wa kwanza wa rais na serikali yako tunatamani kuona hatua hizi zinaendelea siku badala ya siku hivyo basi napenda kuchukua fursa hii kama mwananchi wa nchi hii kumshauri mheshimiwa rais na serikali yako it is high time now kuona namna gani ambavyo unaweza kuweka uh, kuweka misingi ya umoja wetu umoja wa nchi yetu it is high time now for you mr president to lay a legacy for your presidency it is high time mheshimiwa president kuona namna gani ambavyo unaweza kushow leadership characters it is high time now to show a political maturity huwezi kuandaa au huwezi kuweka legacy kwa kusema labda utajenga masoko mingi tu ndani ya nchi hatubezi hatua hizi tunapenda kujengwa masoko na hatua zingine zozote ambazo zita create employment katika nchi yetu lakini wewe ni mfano tosha soko la manakwerekwe la 92 la 95 Leo limevunjwa kwa sababu haliteki hali, halitoshelezi tena mahitaji ndani ya nchi yetu. Kuna jengwa soko jipya na sisi tuna support kwenye hili. Huwezi kesho yake ukiondoka kwenye madaraka yupo ambaye atakuja kuyavunja masoko hayo na kusema kwamba yalijengwa kinyume na utaratibu na sehemu zisostahiki. Hivyo basi, legacy inajengwa kwa kuweka falsafa ya nchi ambayo wananchi kizazi na kizazi wataweza kuirithi falsafa hiyo na falsafa pekee ya wazanzibari ambayo inahitajika ni lazima kuileta nchi yetu pamoja hatuoni hatua leo hii kila mmoja anapiga mdundo kivyake leo mara hawa wamegomea hichi mara na nyinyi kumekuwa na kushindana badala ya kuwaleta watu pamoja na badala ya kuileta nchi pamoja Tunataka tuone hatua zikipigwa na tunataka kuiona nchi yetu inasonga na kufikia pale ambapo sote tungepata maana. It is high time now. Haturegardi tena who is leading us but how you lead us. Huwezi kutoa, huwezi kuonyesha leadership maturity, huwezi kuonyesha political leadership maturity kama hujaileta nchi pamoja. Leo hii dunia namkumbuka Abraham Lincoln kwa sababu alileta Marekani pamoja. Leo hii wa Zanzibari wana appreciate juhudi za za President Karume kwa sababu alijaribu kuwaleta wa Zanzibari pamoja. Leo hii tuna appreciate uwepo wa Maalim Sefu kwenye uhai wake alikuwa ni chachu ya kuwaleta wa Zanzibari pamoja. Mr President, it is your time tunataka wewe na makamu wako wa rais na serikali yako tuone decentralization decentralization by default inashuka kutoka ngazi ya presidents vice presidents a uh, cabinets na inakwenda kwenye ngazi zingine ili nchi yetu iweze kupiga hatua tuweze kuzika tofauti hizi ambazo leo hii tunaweza kuziona kama zimelala lakini kesho yake zitaamka kwa sababu hatujatibu matatizo yetu bali tuna act as if hatuna matatizo hatuwezi kuondoa matatizo yetu kwa kujaribu kuonyesha kama kwamba hatunayo